antes que nada, muchísimas gracias. Estoy, todavía no dejo de sonreír de las presentaciones que hemos visto. Es un placer estar aquí y creo que el tema de esta conferencia no puede ser mejor, ¿no? El riesgo del contagio. Eh, siempre hemos temido... ¿Para dónde se tiene que apuntar? ¿Para allá? <risa> ah, el verde, perdón, me estaba yendo para atrás. Eh, siempre hemos temido eh, el contacto, el contagio con lo otro con lo desconocido o con lo que resulta potencialmente una amenaza. Pero en especial, durante el último siglo y medio, como que cierto puritanismo disfrazado de higienismo eh, ha ejercido un control particular. Eh, al igual que todos, yo creí que, que había que cuidarse el contagio, que había que, que cuidarse las enfermedades, ¿no? pero, pero más que nada como que cuidarse de lo otro, de lo que no conocíamos. Yo vengo de la Ciudad de México, un lugar donde... Tratar de no contagiarse sería imposible, ¿no? 22 millones de habitantes, es una locura de ciudad. Eh, y precisamente este acontecimiento, el H1N1, fue el que me empezó a, a hacer reflexionar sobre eh, cómo nos permitimos contagiarnos o no contagiarnos, ¿no? De las cosas positivas y también de las cosas negativas de la vida. Una sociedad donde el mexicano llega y se abraza, se da la mano, te besas, eh, hay mucho contacto y en el momento que sale el H1N1, ni con los amigos ni con nadie, era como saludabas como robot, ¿no? Eh, y me empecé a dar cuenta como la falta de, de contacto que, 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 me, que me hacía a mí personalmente, ¿no? El querer llegar, eh, abrazar a mis amigos o a mi pareja o inclusive hasta a mi hija que, que jugaba a, a ponerle una, un tapabocas a su muñeca, ¿no? Entonces era como la parte de diversión de unos niños en ese momento. Eh, la Ciudad de México... Eh, ¿Le podemos bajar un poquito? Ahí está, perfecto. Un lugar que no podría estar más orgulloso de venir de México porque nada funciona como, como me esperaba que funcionara, ¿no? Una ciudad que todo el tiempo te pone en constante reflexión, bajas el pie de la banqueta y casi te atropella un microbús, eh, no hay infraestructura suficiente, los espacios públicos no son como los que a mí me gustarían, eh, pero me doy cuenta que me, es un lugar que no solamente me invita a pensar o a estar todo el tiempo consciente de, de mi entorno como arquitecto, sino me hace pensar como usuario, como persona que, que vino a este planeta a, a, a darse cuenta qué estaba pasando alrededor y, y vivirlo como, como papá, como hijo, como arquitecto, como, como todas las cosas, como explorador principalmente. Eh, eh, me empiezo a hacer reflexión sobre de dónde vengo, ¿no? Mis papás, eh, un científico premio nacional de ciencias, mi madre eh, se va a buscar a su gurú a la India. Entonces también empiezas con esta parte de a quién sigo, ¿no? A mi papá o a mi mamá, porque casi siempre la sociedad te dice, haz una cosa y la que haces, enfócate en esa y métete en ese momento. Y entonces yo decía, pero ¿por qué no un poco de los dos, ¿no? ¿Por qué no puedo tener algo de mi padre científico, algo de mi madre eh, eh, espiritual que... Este, la, la queremos muchísimo y también la parte de dos profesiones eh, yo vengo de eh, fui baterista eh, de Alex Sintek y la gente normal y no se rían de esta imagen por favor este, toqué profesionalmente 11 años, grabamos cuatro discos, nos fuimos de gira, pero lo hacía simultáneo mientras estudiaba arquitectura. También otra de las cosas que me di cuenta que socialmente no entendía por qué me pegaban con un palo todo el tiempo. No me decían, no, no, si eres músico no puedes estudiar. Eh, iba a la escuela y mis profesores en su momento me decían, eh, no me quites el tiempo, ¿no? yo ya te veo en videos en MTV o te veo este, que ya sacaste otro disco nuevo y, y vienes aquí a quitarme mi tiempo como profesor, tú nunca vas a ser arquitecto. Eh, eso lo único que me daba era como más, más ganas de seguir adelante, más ganas de, de, de digo, no, no era que me peleara ante la vida, ¿no? Pero no entendía por qué tanta gente a mi entorno me decía, no puedes, no puedes, no puedes. Eh, y sin embargo, bueno, eh, aquí estamos, ¿no? Dándole. Eh, estos son eh, proyectos que empecé a hacer como arquitecto después de empezar. Por mi cuenta, me asocio con dos arquitectos mayores que yo, Isaac Broid y Miquel Adría. Empezamos a hacer eh, proyectos residenciales, de repente eh, proyectos para el gobierno, la Biblioteca Nacional Educativa, eh, proyectos residenciales también de departamentos, eh, inclusive interiores de departamentos para algunos amigos conocidos dentro del medio de la música. Pero me doy cuenta que después de tres años, también con, con estos dos arquitectos muy buenos amigos ahora, quería experimentar un poco más, quería... Eh, entender un propio camino, quería meterme algo que, que, que cada vez que, que tuviera un proyecto nuevo me pudiera arriesgar, ya me sentía en una zona de confort. A mí en particular las zonas de confort las odio en todos los aspectos, no solo el profesional. Cuando hay algo que ya está cómodo, 
es que algo está mal. Ya para mí es cuando estás dejando de crecer. Quería escaparme de este ser plastificado que no se quería eh, contagiar de nada en la vida. Decido separarme de esta sociedad con, con Isaac y con Miquel. Eh, abro mi propia oficina, pero abro mi propia oficina no con el, el, eh, la idea de ahora encerrarme en mis proyectos, en, en quedarme como este arquitecto aislado. Eh, abro mi oficina para seguir experimentando, para seguir contagiándome de ideas, de muchas otras ideas. En el caso de, de, de este proyecto que, que ganamos hace poco, que es el Museo eh, Tamayo, en la Ciudad de México, invito a un gran amigo, Biarque, Biarque Ingles, de, de su despacho Big de Dinamarca, eh, y empezamos a trabajar en un proyecto durante dos semanas, que también habló un poco del riesgo de, de contagio tecnológico. ¿no? Él en Dinamarca, yo en México, eh, Skype, 24 horas al día, estábamos... Eh, en un concurso que teníamos dos semanas para hacer, realmente pudimos trabajarlo un mes, porque terminábamos en México, mandábamos las cosas, ellos la trabajaban, nos la regresaban eh, eh, a México y en fin, eh, una, una relación muy dinámica con un, un gran amigo, eh, pues un museo localizado en, en Atizapán. Eh, y cosas curiosas también dentro de la arquitectura, ¿no? Nos invitan a hacer un concurso y estos diagramas que ven acá nos los entrega nuestro cliente con una carpeta bastante grande, un poco neurótica, y nos entregan unas plantitas arquitectónicas con muebles. Entonces nos invitaban a un concurso donde casi casi te decían, así lo queremos. Entonces decíamos, bueno, ¿para qué nos invitan a un concurso? Mejor que ya este, se consigan a alguien que los ayude a construirlo. Eh, después de hacer varias opciones eh, del, del concurso, regresamos con la idea eh, otra vez de de por qué no les damos exactamente lo que está pidiendo el cliente, ¿no? Eh, en el cual eh, lo, una de las propuestas más interesantes es que abríamos esta caja. Eh, el, el programa eh, básicamente tiene un área de exhibición, lo demás eran bodegas, y entonces decíamos que por qué no, o por qué únicamente el usuario, el, el espectador, el que va a llegar al museo, eh, solamente puede ver el área de exhibición, por qué no ver cuando llega el camión con el arte, cómo bajan el arte, cómo lo, des, lo desempacan, eh, cómo lo documentan. Y finalmente eh, hicimos un, un proyecto que, que hoy está en proceso de construcción con una, con una piel, eh, un acabado exterior de, de tabique para que también pudiera expresar hacia afuera eh, con, eh, alguna idea más interesante. Es un poco de cómo funciona en el lugar. Y bueno, estas imágenes que, que hablan ya más del proyecto de lo que estábamos esperando que, que se pueda haber construido para el próximo año. La llegada, obviamente, a, a, a Tizapán, ese es a Tizapán en el Estado de México, una gran plataforma donde queremos que también los artistas puedan eh, exhibir su obra y de repente también cómo puede hacer eh, unos volados eh, eh, o un, generar unas sombras para que en la parte de, de, de la biblioteca o la parte de los talleres también podamos estar cubiertos. Eh, después de, de, de estos proyectos también empiezo a entender que, que es bien importante contagiarse del cliente. ¿no? Eh, estos arquitectos que en algún momento trabajaban con... Eh, que simplemente empezaban a bocetear o a hacer un croquis cuando estaban oyendo al cliente, pero ni siquiera lo oían, era como que el cliente movía la boca, pero el arquitecto ya traía su idea tan, tan obsesionada que ya empezaba a bocetear en una servilleta eh, lo que él quería hacer. Hoy por hoy eh, empecé a entender con este proyecto en particular, que era una, una casa para una bailarina de ballet, que el programa arquitectónico casi no cambia. En el caso particular de una casa, pues una casa puede ser más grande el baño, más chico, más grande la recámara, una cocina más cerca o más lejos. Eh, y aquí lo interesante era que que sentarme a entender la pasión de una niña de 19 años en su momento. Bueno, hice la casa para, para mi cliente, eh, la re, una remodelación, y luego me pide una extensión arriba. Lo que ven arriba, eso, eso rojo de... Ah, perdón. Lo rojo este, es la extensión. Mi cliente me decía que quería tener a su hija independiente en la azotea, ¿no? Lo cual se me hizo pues, muy irónico porque decía, si la quieres independiente, que no viva en la azotea de tu casa, ¿no? Mándala a vivir a otra parte del mundo, pero no hay arriba. Pero bueno, eh, sentándome a platicar con ella, eh, me empezó a hablar de que tenía una beca para irse a Rusia eh, y empecé a entender que la casa tenía que expresar lo que realmente ella, eh, ella tenía o ella quería o donde quería realmente vivir este entorno. Y empezamos a hacer un, un como baile, una coreografía entre dos cuerpos, eh, una casa en la que también una de las cuestiones maravillosas de, de vivir en México, a veces nos quejamos que no tenemos estas como mega compañías de otros países que nos pueden ayudar. Eh, aquí, eh, hacer diseño digital, pero traducirlo a fabricación local, para mí es importantísimo. Entonces, llevamos algunos ojalateros 
que trabajan en coches, arreglando coches chocados, que no tienen nada que ver ni siquiera con el miedo de la arquitectura y contaminamos o contagiamos el, el, la profesión con otra profesión y nos dio el resultado que yo quería para el acabado de esta casa en particular. Eh, hablo mucho de que nuestra oficina, más que un taller de arquitectura, es como CSI de la Ciudad de México, donde hacemos investigación suficiente para llegar y tener pegados en las paredes toda la información que necesitamos para que sepamos exactamente cuáles son los elementos importantes para que el proyecto se justifique. El proyecto tenga un peso, no solamente que sea una idea que no nos gusta caer en el término si me gusta o no me gusta, si al cliente le gustó o no le gustó. Eh, y estas estrategias de contagio eh, han sido lo que, lo que hoy ha detonado mucho de del camino de la oficina, ¿no? como el caso de eh, un proyecto para Nestlé, donde el cliente nos invita a hacer un túnel para que, llevando a los niños de los camiones de la escuela, puedan visitar eh, la fábrica de chocolate con unos cristales para que no tirara nada encima de la producción. Eh, y después de que nos invitan a ese concurso, nos damos cuenta, cuando fuimos a visitar la fábrica, que era, pues, se habían quedado cortos, ¿no? que podían proponer más. Y como siempre trabajamos con una cuestión interdisciplinaria, sociólogos, financieros, eh, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, eh, nos dimos cuenta que no existía un museo del chocolate en México. Y le propusimos al cliente, que no nos había ni siquiera invitado para que le propusiéramos una cosa aparte de su concurso, dijimos, oye, no hay un, un museo del chocolate en México, y en México se inventa el chocolate, ¿no? Se lo llevan, lo inventan los aztecas, se lo llevan los españoles y nos lo regresan como lo conocemos. Y era una gran oportunidad para que Nestlé pudiera hacer un crossover a la parte cultural. Le enseñamos el proyecto en una carretera muy importante de la Ciudad de, de, de México, conectando hacia Toluca, y inmediatamente se va el vicepresidente a Suiza, lo presenta y regresa con dos noticias, una buena y una mala. Eh, la buena es que íbamos a hacer el proyecto y la mala es que teníamos dos meses y medio para construirlo. Este, entonces digo que pasamos de, de esta escala a esta escala y directamente a esta escala. Hicimos el proyecto en dos meses y medio, creo que hasta le ganamos a los chinos. Eh, y... Bueno, eh, la construcción creo que fue un poquito como ley de Murphy, ¿no? Nos pasó casi todo lo que podría pasar. Llovió en una época donde no ni siquiera era, había lluvias. Eh, pero lo, lo logramos hacer. Aquí una secuencia de las imágenes. Los trabajadores inclusive ya muy contentos, celebrando que ya estábamos terminando el proyecto. Eh, y bueno, sí eh, puedo decir que mi oficina casi casi la cambiamos al, al sitio para poder terminar con todo a tiempo. Y es uno de los proyectos donde pude llevar a mi hija que como papá neurótico le iba explicando, mira, mi hijita, el detalle del escalón y fíjate todas las cosas. Este, y salgo yo orgulloso, le pregunto a mi hija, bueno, ¿y qué es lo que más te gustó? No? Y la, y tenía unos vasos de plástico y habíamos pasado por la tiendita y había retacado todos los chocolates que podía en los vasos. Me dice, la tienda, papá. <risa> no había visto nada de la arquitectura, nada más eran los chocolates que se llevaba. Pero bueno, finalmente... Eso es lo que yo me imaginaba cuando los niños venían camino o, o llegaban en el camión escolar, bajarse y ser metidos a un mundo de chocolate. Yo me imaginaba, o podría pensar que los niños hubieran estado pensando en Willy Wonka ¿no? o algo así. O sea, bueno, una entrada que fuera, que, que, que sugiriera como alguna fantasía, alguna cosa interesante. Y no solo para, para niños, ¿no? sino también recapitular un poco cómo hemos perdido sensibilidad, cómo conforme vamos creciendo y nos vamos haciendo adultos, nos vamos haciendo bien aburridos. Eh, perdemos muchas de las cosas importantes y esenciales de la vida. Eh, y me gusta hablar también, no solamente de arriesgarse, porque también hay mucho aprendizaje en el camino. Eh, hemos hecho concursos y proyectos fuera de, de, de nuestro país y hablo de cuando el riesgo no basta, porque sí creo que que es como esta radiografía de una clavícula que me rompí tratando de aprender a hacer snowboard en, en Austria. Me pusieron un clavo de titanio. Eh, no quiere decir que ya no quiera hacer snowboard, lo voy a seguir haciendo. Eh, y es como, ¿qué estamos aprendiendo de todas estas lecciones en la vida? ¿no? Este es un proyecto que estoy muy, muy contento y muy agradecido que nos hayan invitado. Nos fuimos a Ordos, a China. Éramos 100 arquitectos en Mongolia. Imagínense 100 hombres de negro en los desiertos, <risa> eh, cada quien yendo a ver su terreno. Y aunque hay proyectos particularmente muy interesantes, 
porque son 100 arquitectos muy talentosos, de repente la situación, estando en Mongolia, parece un mercado, ¿no? Teníamos una mesa con trabajo de los 100 arquitectos, eh, e inclusive nuestro cliente venía paseando con sus amigos, eh, como diciendo, bueno, ¿qué proyecto te gusta? Porque ahorita te presento al arquitecto. Entonces estabas ahí sentado, por un lado contento, porque estabas en otra parte del mundo experimentando hacer arquitectura, y por otro lado te sentías de lo peor, ¿no? Porque casi, casi ya te, te llamaban, te parabas y tenías que platicar tu proyecto para ver si lo compraba algún amigo del desarrollador, ¿no? El resultado, pues creo que habla por sí solo. Eh, creo que hay proyectos, como les digo, puntualmente muy buenos, pero ya en conjunto me preocupan. Eh, y finalmente, digo, otra parte que ya cuando vas aprendiendo de, de, de estos errores, los placeres contagiosos, cuando ya tratas de hacer tu mejor equipo posible. Somos una oficina pequeña, como de 20 arquitectos, pero que colaboramos con equipos eh, diversos para juntar aproximadamente 60 o 80 personas y poder entregar al cliente eh, lo mejor de estos eh, placeres contagiosos y decirle, tienes cuidado del financiero, del diseñador gráfico, del sociólogo eh, y poder realmente hacer proyectos en, en diferentes partes del mundo, entendiendo su geografía, entendiendo eh, su situación económica y de ejercicios de, de torres que hemos venido haciendo, de rascacielos, que hemos quedado... Eh, hay algunos concursos ahí pendientes. Estoy muy orgulloso porque finalmente regreso a mi país, a México, para hacer los primeros dos proyectos, que es una torre que estamos haciendo en la ciudad de Monterrey eh, y en particular este que está en Paso de la Reforma. Paso de la Reforma es una de las avenidas más importantes de México, eh, una eh, zona increíble que acaba de cambiar el uso de suelo eh, y estamos haciendo un rascacielos de 52 pisos eh, de usos mixtos eh, con el cual una de las cuestiones que más orgullo me da es que una calle que era peatonal la estamos haciendo, perdón, que era una privada la estamos haciendo peatonal. Entonces no se trata para mí hoy que qué puede hacer la arquitectura por sí misma, sino que puede hacer la arquitectura para una sociedad. Eh, es como se va a ver eh, la torre, arrancamos la obra en mayo, eh, con algunos reflejos de la ciudad, lo que les comentaba de, de este acceso peatonal comercial, eh, siempre dando algo a cambio. Eh, y finalmente, como un ejercicio de no frenar la cabeza, de no parar, de no, eh, aunque no tengamos trabajo, me gusta estar pensando en qué cosas podrían venir. Eh, hablo de que yo nunca pasé la edad del por qué, sigo preguntando a mis 40 años, ¿y por qué no pasa esto? ¿y por qué no cambia el otro? Eh, hicimos una compañía nueva que, que estamos trabajando en, en, en productos, y este es el primero, un balón transparente, un balón de fútbol, soccer, que puedes ver a través de él. Eh, y con la idea de expandir otra vez o contaminar eh, estas ideas dentro de la cabeza, eh, somos un arquitecto, un diseñador industrial y un par de eh, socios de un proyecto, que ahora son, perdón, clientes, que ahora son socios, y lidera un balón que, que cambia de color si se sale fuera de la cancha, un balón, se siente exactamente igual que un balón con aire, pero este no tiene aire. Eh, me preocupaba que los balones no han cambiado, eh, no cambian las costuras, o, o más bien lo único que cambia son las costuras o el diseño gráfico del exterior. Eh, y aquí queríamos hacer algo que, que a base de polímeros, una estructura muy interesante, eh, pudiera tener un sistema de GPS, un radiolocalizador, que tuviera unas cámaras que eh, es tecnología que ahorita estamos eh, trabajando con algunas otras compañías para que puedas tener el punto de vista del balón. O sea, cuando pasa en la repetición instantánea, puedes ver un punto de vista que nunca veías en la cancha, ¿no? Eh, pero... <risa> y un, un poco con esto es que no quiero hacer las cosas aislado, no creo en el aislamiento, no creo en las personas que están solitas. Eh, eh, bueno, debe de haber algunos ejemplos muy buenos. A, a, en mi caso no funciona, no me gusta el aislamiento. Eh, quiero colaborar, quiero eh, abrirme al mundo me, eh, cuanto más pueda. Quiero romperme más huesos, no me importa que acabe en el hospital. Eh, y nada más, creo que el que arriesga no vive. Y finalmente quiero cerrar que que sin embargo sabemos que sin contacto o sin cierto riesgo de contagio, lo vivo no perdura, no crece, no cambia eh, y en una sola palabra no vive. Muchas gracias. Gracias.